ক্রিসমাস হলো হোয়াইট ক্রিসমাস বাটার আর মশলা সমেত মাইনাস টোয়েন্টি এখন টেম্পারেচার কিপিং ফিঙ্গার ক্রস্ট একটা ঘরের ঠাকুরের জন্য আর আরেকটাতে স্যান্টার জন্য চিকেন অ্যালাকি এর আগে আমরা কোনোদিনই বানাইনি আপলোড করব তো ততদিনে ক্রিসমাস চলে যাবে তো আমি আশা করি তোমাদের সবার ক্রিসমাস ভীষণ ভীষণ ভালো কেটেছে এবং আগামী দিনগুলোও খুব ভালো কাটুক আর আজকে ক্রিসমাস হলেও ইউএস এর ওয়েদার এখানে ভীষণ খারাপ বৃহস্পতিবার দিনকে এখানে একটা স্নো স্টার্ম হয়েছে বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার মুসৌরির ওপর দিয়ে জাস্ট টাচ করে বেরিয়ে গেছে তাতেই আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে সেটারও একটা ব্লগ হয়তো তোমরা নেক্সট উইকে দেখতে পারবে কিন্তু বাকি স্টেটগুলো ইউএস এর প্রচণ্ডভাবে এফেক্টেড হয়েছে যেমনি ধরো নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি আরও অনেক স্টেট অনেক জায়গায় কারেন্ট নেই তোমার এয়ারপোর্টে যাওয়া যাচ্ছে না অনেকে এয়ারপোর্টে আটকে আছে তো আই হোপ যদি কেউ তোমরা ইউএস এর থেকে দেখে থাকো আমার ব্লগ আই হোপ তোমরা সবাই সেফ আছো সুস্থ আছো আজকে মিষ্টুর আবদারে একটুখানি আমরা হলিডে কস্টিউমে সেজেছি এইটা পড়েছি মিষ্টু আবদার করেছে বলে বিদ্যুৎকে অনেক কষ্ট করে এক দুটো ছবি আমি তুলিয়েছি কিন্তু মনে হয় না বিদ্যুৎ আর এইসব চশমা ঠাসমা পড়বে ও বলেছে কস্টিউমটা পড়বে কিন্তু এইসব পড়বে না ও কমফোর্টেবল ফিল করে না তো দেখা যাক এটা নিয়েই আজকের ব্লগটা ক্রিসমাসের স্পেশাল ব্লগ খাওয়া দাওয়া থাকবেই আমি আশা করছি তোমাদের ব্লগটা দেখতে ভালো লাগবে সো কিপ ওয়াচিং দু সালের ক্রিসমাস আমাদের জন্য হলো হোয়াইট ক্রিসমাস কেন বলছি দেখো একবার বাইশে ডিসেম্বর সারা দিন এখানে তুষার ঝড় হয়েছে এবং তারই কারণে এবছরের ক্রিসমাস হলো হোয়াইট ক্রিসমাস ঘরের ভেতর থেকে এই ধবধবে সাদা বরফ দেখতে অসাধারণ লাগছে কিন্তু এখন বাইরের টেম্পারেচার মাইনাস এইটিন মাইনাস নাইনটিন হবে বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর হাওয়াও দিচ্ছে সাংঘাতিক এই ওয়েদারে যদি কোনো কারণে এখন বাইরে বেরোতে হয় তাহলেই বিপদ পঁচিশে ডিসেম্বর বলে আজকে আমাদের এখানে সবার ছুটি ক্রিসমাসটা কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে আমেরিকাতে একদমই ডিফারেন্ট ইন্ডিয়াতে যেমনি আমাদের দেশে আমরা ক্রিসমাসের দিনকে সবাই ঘুরতে যাই পিকনিক করি খাওয়া দাওয়া করি বাইরে বেরোই কিন্তু এখানে একদমই আলাদা কারণ যেহেতু আজকে ক্রিসমাস আজকে কিন্তু সব কিছু এখানে বন্ধ থাকে কালকে ক্রিসমাস ইভ মানে চব্বিশে ডিসেম্বর ছিল চব্বিশে ডিসেম্বর মোটামুটি সন্ধ্যে ছটার মধ্যে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্রিসমাসের দিন একমাত্র এমার্জেন্সি সার্ভিস ছাড়া সব কিছু কিন্তু এখানে বন্ধ ক্রিসমাসটা এখানে সবাই খুব পার্সোনালি সেলিব্রেট করে এখানে বলতে পারো মোটামুটি সবাই কাজের সূত্রে পড়াশোনার সূত্রে সবাই বাইরে থাকে হয়তো অন্য স্টেটে থাকে এই দিনটার জন্য প্রত্যেকেই বাড়িতে চলে আসে এবং পরিবারের সাথে খুব একান্তে সময় কাটায় তার জন্যই এখানে সব কিছু বন্ধ থাকে আর ক্রিসমাসের দিনকে কেউ কিন্তু রাস্তায় বেরোয় না যদি রাস্তাঘাটে বেরো তাহলে দেখতে পারবে যে রাস্তাঘাট পুরো খালি কারণ সবাই বাড়িতে নিজের মতো করে ক্রিসমাস সেলিব্রেট করে প্রত্যেক বছর ক্রিসমাসের দিনটা যেভাবে সেলিব্রেট করি এবারও সেইভাবেই করছি এবার একটু স্পেশাল কারণ তোমরা আমাদের সাথে আছো তোমাদের সাথে আমরা পুরো ডিটেলসে সব কিছু শেয়ার করছি আজকে যেহেতু ছুটি কালকে ক্রিসমাস ইভ ছিল আজকের দিনটার জন্য কালকে একটুখানি অল্প করে প্রেপারেশন করে নিয়েছি কি করেছি কালকে বিদ্যুৎ আর মিষ্টু কেক বানিয়েছে ক্রিসমাসের জন্য সারা বছর আমরা কেক কিনে খাই বা বানিয়ে খাই যেটাই করি ক্রিসমাসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে বানানো কেকই খাওয়া হয় আর আজকে একটু খাওয়া দাওয়া তো হবেই কারণ ছুটির দিন তারপরে পঁচিশে ডিসেম্বর সেই স্পেশাল খাওয়া দাওয়াটার জন্য কালকে অল্প কিছু প্রিপারেশন করে রেখেছে তো তোমরা আগে দেখে নাও কালকে সামান্য কিছু গ্লিমস কেক বানাবার কিছু গ্লিমস আর কি খাবো সেটারই কিছু প্রিপারেশনের গ্লিমস আমরা এখন কেক বানাচ্ছি এই যে আমি এখন ময়দা মাফ করে নিচ্ছি তাতে করে আর এই যে মিষ্টু এখানে হাই পেপারটা কাটছে এই যে পার্সমেন্ট পেপার এই যে বোল গুনোর ভিতরে বসাও বলে এটা আমাদের একটা এখন ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে যে ক্রিসমাসের আগের দিন আমরা কেক বানাই আর ক্রিসমাসের দিনকে কেক খাই তার স্যান্টাকেও দেওয়া হয় কেক রাত্রিবেলা যদি স্যান্টা আসে স্যান্টার জন্য কেক বানানো হচ্ছে কেক এর মিক্সিং চলছে এই দেখো এখানে দুটো স্নোফ্লেক বেকিং বোল আছে একটায় ঘরের ঠাকুরের জন্য আর আরেকটাতে স্যান্টার জন্য কেক বেক করা হবে 
এখানে বিশ্বাস করা হয় যে ক্রিসমাস ইভ মানে চব্বিশে ডিসেম্বর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর স্যান্টার সবার বাড়ি গিয়ে উপহার দিয়ে আসে তাই সবাই স্যান্টার জন্য এক গ্লাস দুধ কুকিস আর কেক রেখে দেয় যাতে স্যান্টা কারুর বাড়িতে গিয়ে অভুক্ত না থাকে আমি এই যে ক্রিসমাস ট্রি শেপে করবো যেরকম পারো করো চকলেট ভ্যানিলা কেক বেক করা হবে তাই মিষ্টু ওর নিজের মতো করে চকলেটে একটু ডিজাইন করে দিচ্ছে কেক প্রিপারেশন একদম হয়ে গেছে এবার আবেনে ঢুকবে এই দেখো এটা তো বিদ্যুৎ করলো ক্রিসমাস ট্রি ডিজাইন এই যে দেখা যাচ্ছে কি আবেনের ঠাকুরের আর সেন্টার কেক বেক হচ্ছে বা দিগেরটা ফুলে গেছে অনেকটাই আর ডান দিগেরটা আপাতত ঠিকই আছে বিদ্যুৎ এবার বাকি কেক গুলো আবেনে বেক হতে দিয়ে দিচ্ছে আর বা দিগেরটা দেখো তোমাদের আগে দেখালাম না ওটাতে একটু কেক ব্যাটার বেশি পড়ে গেছিল দেখো কি ফুলে গেছে প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে কেক গুলো আবেনে রাখা আছে দেখা যাক এখন কি অবস্থা আর এই দেখো মনে তো হচ্ছে হয়েই গেছে ছোটটা তো আগেই হয়ে গেছে ওই যে রাখা রয়েছে এই দুটো একটু বড় দেখে একটু সময় নিল দারুণ লাগছে দেখতে কেকের গন্ধে ঘর মম করছে প্রথমে দেখো এই চিকেন ব্রেস্ট পিস টাকে মাঝখান দিয়ে কেটে পাতলা করে নেবে এবারে এই যে হাতুড়ি দেখছো এটা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে চিকেনটাকে আরো পাতলা করে নিতে হবে জোরে যদি আমি করি তাহলে ফেটে যাওয়ার চান্স আছে আর আস্তে আস্তে করলে আস্তে 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 ফ্ল্যাটেন হবে তো এটা মানে একটু টাইম কনজিউমিং প্রসেস আর কি ধৈর্য ধরে ধৈর্য ধরে করতে হবে আস্তে আস্তে এটাই হচ্ছে মেন ওয়ার্ক এরপরে এরপরে আর কিছু না এরপরে তো ভেতরে ফুড ফুড দিয়ে সেগুলো ইয়ে করতে হবে বাট দিস ইজ দ্য মেন মেন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অনেকক্ষণ ধরে পেটানোর পর দেখো এরকম পাতলা হয়ে গেছে এটা একদম পাতলা হয়ে গেছে এদিকটা নুন গোলমরিচ দিয়েছিল এটা বাইরের দিকটা রাখবো সামান্য আদা আর চারটে কাঁচা লঙ্কার পেস্ট এটাই এই বাটারের ওপর বিদ্যুৎ ভালো পরিমানে দিয়ে দেবে এরপর আবার একটু নুন আর গোলমরিচ ক্রাশ করে দিতে হবে নুনের পরিমাণটা এবার কিন্তু একটু বুঝে দিতে হবে কারণ বাটারেও কিন্তু নুন আছে এইবার এই চিকেনের পিসটাকে খুব ভালো করে বাটার আর মশলা সমেত র্যাপ করে নিতে হবে বাড়িতে কুকি স্যান্টার রেন্ডিয়ারের জন্য আর এক কাপ মিল্ক এটাই রেখে দিয়েছিলাম স্যান্টার জন্য এবার যে সব থেকে দরকারি কাজটা করা দরকার নইলে মিষ্টু আর আমাদেরকে টিকতে দিচ্ছে না সেটা হলো মিষ্টু এখন ক্রিসমাস ট্রি তলায় যে গিফটগুলো আমরা র্যাপ করে রেখেছিলাম তোমরা অলরেডি আগের ব্লগে দেখেছ সেই গিফটগুলো আজকে ও খুলবে খুলে দেখবে যে ওর জন্য কি কি গিফট কেনা হয়েছে আমরা যখন ইয়েতে গেছিলাম ক্রুজে তখন ও বানিয়েছিল তো ওই জন্যই আমরা এটা কস্কোতে দেখেছি ভাবলাম নিয়ে এই যে এরকম দেখতে এই যে এই ধরনের বিচ ঠিচ গুলো আছে এই যে এরকম ব্রেসলেট আমরা 
रशनी सकाल खावा मिस्टु पागल खुलबे विद्युत विद्युत मिले के डुबिएवस्था उटेशन उट कर तेल भाजा हो गो फ्रायरे फार्स टाइम बना आई होप सकस 
যদি ফেলিয়ার হয় আমি বলবো ফেলিয়ার্স আর দ্য পিলারস অফ সাকসেস নেক্সট টাইম করব নেক্সট টাইম বেটার হবে বেটার হবে হয়ে গেছে আমরা বের করছি দেখি কি রকম টার্ন আউট করে দেখা যাক এটা কি রকম টার্ন আউট করে আচ্ছা ওহ হার্ট বিট ফাস্ট ওহ এই যে লিকুইডটা ওহ দেখো চিকেনটাও ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে আই হোপ সো কিন্তু এই যে বাটারের লিকুইডটা খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসছে ভীষণ সুন্দর একটা গন্ধ আসছে ভাতটা যেহেতু ওখানে সাদা ভাত রয়েছে কারণ এই যে বাটারটা বেরোবে ওটা দিয়েই তোমার ভাতটা খেতে হবে তার সাথে আমরা একটু স্ম্যাশ পোটেটো কিন্তু আমাদের স্টাইলে করে নিয়েছি দেখো এটার সাথে কিন্তু বেসিক্যালি রাইস খায় না এটার সাথে আমার মনে হয় চিকেন থাকে আলু সিদ্ধ থাকে কড়াই সুটি মনে হয় থাকে আমি বসে গেছি কাটা চামচ আর ছুরি নিয়ে এবার এটাকে একটু কাটবো আমার টেনশন লাগছে তুই কাটনা রে ওই দেখো হ্যাপি দেখো কিভাবে খাবো আমি চিকেনটা কাটি চিকেন কুক হয়ে গেছে পুরো হাত দিয়েই খাইবো আমি সব করতে পারছি না কারণ খুব ভালো লেগেছে করে নেক্সট টাইম আমার করার ইচ্ছে আছে এবার তো পুরোটাই বিদ্যুৎ করেছে আমি জাস্ট আলু সিদ্ধ আর ভাতটা বানিয়েছি নাথিং এস তো নেক্সট টাইম ইচ্ছে আছে এটা আমার ট্রাই করার এখন তাহলে আমরা খেয়ে নি সোয়া তিনটে মতো বাজে আমার আর বিদ্যুতের খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওয়েট করছিলাম মিষ্টু খেতে একটু টাইম নিল তো খেয়ে দে মিষ্টু অলরেডি সোফাতে বসে পড়েছে ওই যে প্রত্যেক বারের মতো যেটা আমরা এভরি ইয়ার করে থাকি ক্রিসমাসের দিনকে মুভি দেখি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমরা বসে ক্রিসমাসের মুভি দেখি তো টিভিতে অলরেডি চালিয়ে নিয়েছি হোম অ্যালোন তোমরা হয়তো অনেকে এই মুভিটা দেখেছো আমরা বারবার দেখি পুরো সিরিজটা বসে ক্রিসমাসের দিনকে শেষ করি তো সেটাই এখন করব আর তোমাদেরকে চিকেন অ্যালাকি কাটিংটা দুটো চিকেনের দেখিয়েছি টু বি ভেরি অনেস্ট আমি কোনো মিথ্যে কথা বলতে চাই না থার্ডটা কাটতে গিয়ে দেখলাম যে চিকেনটা আরেকটু কুক হবে চিকেনটা পুরোপুরি কুক হয়নি তারপরে ওটা আমরা এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ কুক করে নিলাম নিজের প্রচন্ড ইচ্ছে তো হয়তো আবার তোমরা দেখতে পারবে যে চিকেন অ্যালাকি বানাচ্ছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বাট এনিওয়েজ এটাই ছিল ফার্স্ট টাইম আর এরকমভাবে টার্ন আউট করলো আর আজকের ব্লগটা কেমন হলো সেটা কিন্তু কমেন্টস করে তোমরা অবশ্যই জানিও তোমাদের কেমন লাগলো আমাদের ফার্স্ট ট্রাইতে চিকেন অ্যালাকি প্লাস ওভারঅল সেলিব্রেশনটা ক্রিসমাসের প্রত্যেকবার এরকমভাবেই আমরা করে থাকি আর যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পারলে ব্লগটা সবার সাথে শেয়ার করো খুব শিগগিরই দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো সাবধানে থেকো আমাদের সঙ্গে থেকো টেক কেয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং